అత్యాస బిర్యానీ వ్యాపారి ఒక ఊరిలో రాజు అనే ఒక అతను కోడి బిర్యానీ అమ్ముకునే వ్యాపారం చేసేవాడు అతని దగ్గర మున్నా అనే ఒక పనివాడు పనిచేసేవాడు అతను చాలా బాగా బిర్యానీ చేసేవాడు అందరూ అతని చేతితో చేసిన బిర్యానీ తినడానికి వచ్చేవారు రాజన్న నువ్వెప్పుడైతే బిర్యానీ రేట్ పెంచావో అప్పటి నుంచి జనాలు తక్కువగా వస్తున్నారు నువ్వు రేట్ మళ్ళీ తగ్గించు అదేంటి అలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వే బిర్యానీ చేయడంలో ఏదో తప్పు చేసుంటావు ఇంతకు ముందైతే జనాలు కళ్ళు మూసుకుని బిర్యానీ తినేవారు నేను ఇప్పుడు కూడా మునుపట్లాగే బిర్యానీ చేస్తున్నా రాజు బాయ్ ఒక రోజు రాజుకి ఆలయం బయట ఒక స్వామీజీ కనిపించారు చాలా ఆకలిగా ఉంది బాబు ఏమైనా తినడానికి ఇవ్వు రాజు స్వామీజీకి కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చాడు తీసుకోండి స్వామి ఏమైనా తినండి బాబు నువ్వు ఈ రోజు నిస్వార్థంగా నాకు సాయం చేశావు ఇదిగో దీనిని అన్నంలో కలుపు ఈ నీళ్లు భోజనం ఇంకా రుచికరంగా మారుస్తుంది కానీ గుర్తుంచుకో ఎప్పుడు అత్యాస పడుకు లేకపోతే దీని మాయ పని చేయదు ఈ నీళ్ళని తీసుకుని రాజు తన హోటల్ కి వచ్చాడు అప్పుడు ఆ నీళ్లని తయారైపోయిన బిర్యానీలో కలిపాడు కొంతసేపటి తరువాత రాజు ఈ రోజు బిర్యానీ రుచి ఇంకా బాగుంది మజా వచ్చింది ఇంకో ప్లేటు ఇవ్వరా బాయ్ ఇది నాకు ముందే తెలుసు నా బిర్యానీ చాలా రుచికరం అది చూసి రాజు చాలా ఆనందించాడు ఇలా రోజు ఆ నీటిని బిర్యానీలో కలిపి దాని రుచిని పెంచేవాడు ఒక రోజు ఒక వ్యాపారి హోటల్ కి వచ్చాడు రాజు నీ దగ్గర బిర్యానీ చాలా బాగుందని విన్నాను నువ్వే నా కూతురి పెళ్లికి బిర్యానీ చెయ్యాలి ఇవిగో డబ్బులు డబ్బులు తీసుకుని రాజు చాలా ఆనందించాడు పెళ్లికి అతనే స్వయంగా బిర్యానీ చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాడు ఇంకా వ్యాపారి రాజుతో ఇలా అన్నాడు చూడు రాజు అందరు అతిథులు ఆనందించాలి ఎలాంటి బిర్యానీ చెయ్యాలంటే అందరూ వేళ్లు నాకుతూ ఉండిపోవాలి మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి షావుకారు గారు రాజు బిర్యానీ తయారు చేసి దానిపై ఆ నీళ్లను వేశాడు తన పొగరు వల్ల రాజు బిర్యానీ రుచి కూడా చూడలేదు కానీ అత్యాస వల్ల ఆ నీళ్ల యొక్క మాయ తగ్గిపోతుందని రాజు మర్చిపోయాడు ఎప్పుడైతే పెళ్లిలో అతిథులు బిర్యానీ తిన్నారో అప్పుడు అయ్యో ఎంత చండాలంగా ఉందండి బిర్యానీ ఎవరైనా పెళ్లికి పిలిచి ఇలాంటి బిర్యానీ పెడతారా అసలు నాకు తినాలని కూడా లేదు ఇంకా నాకైతే చేసిన వాడిని తన్నాలనుంది షావుకారు ఎప్పుడైతే ఈ మాటలు విన్నాడో అప్పుడు రాజుని పిలిచాడు రాజు నువ్వేంటి ఇలాంటి బిర్యానీ చేశావు నన్ను అందరు ముందు అల్లరిపాలు చేశావు నేను నీకు తగిన శాస్త్ర చేస్తాను అప్పుడు షావుకారు రాజుని కూర్చోబెట్టి చేసిన పనికి శిక్ష కింద తాను చేసిన బిర్యానీని తన చేత తినిపించాడు నీతి మనం ఎప్పుడూ కూడా అత్యాస పడకూడదు మూర్ కప్పు దొంగలు ఒక ఊరిలో మదననే ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడు అతని కొడుకు రాహుల్ చాలా తెలివైనవాడు ఒకసారి మదన్ కి ఒంట్లో బాగాలేదు బాబు పొలంలో నాట్లు వేయాల్సిన సమయం వచ్చింది మరి నేను లేవలేకపోతున్నా నువ్వు కొంచెం వెళ్లి పొలంలో నాట్లు వేసి వస్తావా సరే నాన్నగారు మీరు అలా చెప్తే అలా రాహుల్ పొలంలోకి వెళ్లి కూర్చున్నాడు తాను ఒక్కడే ఆ పని ఎలా చేస్తానో అని ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు ఈ పొలం చాలా పెద్దది ఇప్పుడు ఎలా ఇదంతా దున్నుతాను రాహుల్ అలా ఆలోచిస్తుండగానే చెట్టు వెనకాతలు ఇద్దరు మనుషులు మాట్లాడుకోవడం విన్నాడు ఈ ఊర్లో మదన్ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉందని నేను విన్నాను వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం చేయాలి చాలా ఎక్కువ డబ్బులు దొరుకుతాయి మనకి అవును నేను కూడా అదే విన్నాను అంకల్ మీరు మదన్ వాళ్ళ ఇల్లు వెతుక్కుంటున్నారా నేను మదన్ కొడుకునే కానీ మా ఇంట్లో ఏమీ దాచలేదు నాన్నగారు చెప్పారు మొత్తం డబ్బంతా ఇదే పొలంలో దాచానని చెప్పారు మీరు నాకు ఆ ఖజానా వెతకడంలో సాయపడతారా హా సరే తప్పకుండా వెతుకుతాము సరే నేను కూడా వెతుకుతా వాళ్ళు రోజంతా రాహుల్తో కలిసి పొలంలో తవ్వుతూ ఉండిపోయారు కానీ ఏమీ దొరకలేదు అంకల్ మీరు పని చేస్తూ ఉండండి నేను ఇప్పుడే వస్తా అరే మనం మొత్తం పొలం తవ్వేశాము కానీ ఇక్కడ ఏమీ లేదు అవును ఆ పిల్లవాడు మనల్ని పిచ్చి వాళ్ళని చేసిపోయాడు పద వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాము వాళ్ళిద్దరూ మదన్ ఇంటికి వెళ్లారు మదన్ గారు మేము మీ గురించి చాలా విన్నాము 
మీరు చాలా దయగలవారని మమ్మల్ని ఇక్కడ ఒక రాత్రి ఉండడానికి అనుమతిస్తారా రేపు పొద్దున్నే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాము కానీ మీరెవరో నాకు తెలీదు మీకు మేము తెలీదు కానీ మాకు మీరు తెలుసు ఒక్క రాత్రికే కదా ఇంతలో రాహుల్ అక్కడికి వచ్చాడు నాన్నగారు నా మాట వినండి వీళ్ళని ఇక్కడే ఉండనిద్దాము మన ధనం మొత్తం మన గేటుకి ఎడం వైపున ఉంది కదా వీళ్ళ ఇంట్లో కదా ఉంటారు ఏమీ నష్టం ఉండదు ఇద్దరు దొంగలు ఆ మాటలు విన్నారు ఇంకా రాత్రి అంతా గేటు దగ్గర తవ్వారు అప్పుడు ఒక పోలీస్ వాళ్ళని చూసి జైల్లో బంధిస్తాడు నీతి మన తెలివితేటలతో మనం ఎవరినైనా ఓడించొచ్చు అత్యాస రైతు ఒక చిన్న ఊరిలో ఒక రైతు సోము తన కుటుంబంతో ఉండేవాడు అతను దేవీ భక్తుడు రోజు గుడికి వెళ్లేవాడు చాలా సంవత్సరాల నుంచి వర్షాలు లేక సోము పొలంలో అస్సలు పంటలే లేవు ఒకరోజు సోము అమ్మవారి గుడికి వెళ్లి ఇలా అన్నాడు అమ్మా ఇది చాలా అన్యాయము నేను మీ సేవ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నా కానీ మీరు నా మీద దయ చూపట్లేదు అమ్మవారు హఠాత్తుగా సోముకి దర్శనమిచ్చి ఇలా అన్నారు భక్తుడా నేను నిన్ను చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నా నువ్వు ఇంత కంగారు పడకు అన్ని సర్దుకుంటాయి ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరు కర్మల యొక్క ఫలం వారు పొందుతారు అమ్మా నాకు ఈ రోజు మీరు ఏమైనా వరం ప్రసాదించండి దానితో నేను ధనవంతుని అయిపోవాలి చెప్పు ఏం కావాలి నాయన అమ్మా నేను ఏది ముట్టుకున్నా అది బంగారంగా మారిపోయే వరం ఇవ్వవా సోము ఆనందంగా తన తెచ్చిన బుట్టను తీసుకున్నాడు అది వెంటనే బంగారంగా మారిపోయింది అబ్బా నిజంగానే అమ్మవారి వరం వెంటనే ఫలించింది జై హో మాత దారిలో సోముకి తన స్నేహితుడు కనిపించాడు అరే నన్ను ముట్టుకోకు నేను దేనిని ముట్టుకున్నా అది బంగారంగా మారిపోతుంది నేను అది నమ్మను అలా అయితే ఈ పెన్నుని బంగారంగా చెయ్యి అప్పుడు నమ్ముతా సరే ఇవ్వు సోము ముట్టుకోగానే స్నేహితుడి పెన్ను బంగారం అయిపోయింది అరే వా సోము ఇది నిజంగానే చమత్కారమే నేను ఇప్పుడే ఇంటికి వెళ్లి ఈ శుభవార్త నా భార్యకి చెప్తా ఇంటికి వెళ్ళగానే విషయం అంతా తన భార్యకి చెప్పాడు నేను ఈ రోజు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు మనం కూడా ధనవంతులం అయిపోతాం అవును ఇప్పుడు నాకు కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇవ్వు పొద్దు నుంచి ఏమీ తాగలేదు ఎప్పుడైతే నీళ్లు సోముకి ఇచ్చిందో నీళ్ల గ్లాసు బంగారంగా మారిపోయింది అరే ఇదేంటి ఇప్పుడు నేను నీళ్లు కూడా తాగలేను ఇదేంటి ఇలా అయింది అవును ఇలా అయితే మీరు బతకడం ఎలా పదండి అమ్మవారి దగ్గరికి ఆమె మిమ్మల్ని సరిచేయగలదు సోము గుడికి వెళ్లి తన వరం వెనక్కి తీసుకోమని అమ్మవారిని ప్రార్థించాడు అలా దాని తర్వాత ఆనందంగా జీవనం సాగించాడు నీతి ఎక్కువ అత్యాస మనకి హానికరం మనకి ఏది దక్కితే దానిలోనే ఆనందంగా ఉండాలి సమోసాల వ్యాపారి విజయం ఒక ఊరిలో ఒక కుటుంబం ఉండేది ఇంటి పెద్ద రామ్లాల్ బొగ్గు వ్యాపారం చేసేవాడు రామ్లాల్ తన కొడుకు మోహన్ మరియు కోడల్ రమాతో ఉండేవారు మోహన్ మరియు రామ్లాల్ ఇద్దరు వ్యాపారం చూసుకోగా రమ ఏమో ఇల్లు మొత్తం చూసుకునేది రమ చాలా బాగా వంట చేసేది ఎవ్వరు రమ వంట తిన్నా చాలా బాగా పొగిడేవారు రమా నీ చేతి వంటలో ఏదో మాయ ఉంది ఇదంతా మీ ఆశీర్వాదమే మామయ్య ఒక రోజు చాలా పెద్ద వర్షం వల్ల వాళ్ళ బొగ్గు వ్యాపారం నష్టపోయింది బాబు మన బొగ్గు మొత్తం తడిచిపోయింది ఇప్పుడు మన బొగ్గు ఎవ్వరూ కొనరు మనకి చాలా నష్టం వచ్చింది నాన్నగారు మీరు బాధపడద్దు నేనేమైనా చేస్తాను వ్యాపారంలో వచ్చిన నష్టం వల్ల రామ్లాల్ తన ఇల్లు కూడా అమ్మాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు దగ్గరే ఉన్నా చిన్న ఇంట్లో ఉండడం మొదలు పెట్టారు నన్ను మన్నించురమ్మా మనం ఒక పెద్ద గోదాము కట్టుకుని అందులో మన బొగ్గు పెట్టాల్సింది బయట ఉండడం వల్ల మొత్తం బొగ్గు తడిచి మనం నష్టం చూడాల్సి వచ్చిందమ్మా ఏమీ పర్లేదు మామగారు సుఖదుఖాలు జీవితంలో సహజం మోహన్ ఎంత ప్రయత్నించినా ఎక్కడా పని దొరకలేదు అప్పుడు ఒక రోజు రమ ఇలా అంది 
మావయ్య మీరు ఒప్పుకుంటే నేను సమోసాలు అమ్ముకునే వ్యాపారం మొదలు పెడతాను మీ ఆశీర్వాదం చాలా అవసరం నాకేమీ అభ్యంతరం లేదమ్మా రమ వాళ్ళ ఇంటి బయటే సమోసాల వ్యాపారం మొదలు పెట్టింది ఆమె ఎంత రుచికరమైన సమోసాలు చేసిందంటే ఆ సమోసాల వాసనకే కొట్టు దగ్గరికి వచ్చేసేవారు అబ్బా రమక్క నీ చేతిలో ఏదో మాయుంది నేను రోజు ఈ సమోసాలు తింటాను ఆయన రెండో రోజు తినాలనిపిస్తుంది అందుకనే మళ్ళీ వచ్చి తింటున్నా రమ సమోసాల వ్యాపారం రోజు రోజుకి పెరిగిపోయింది తన కష్టంతో చాలా డబ్బులు సంపాదించింది అన్ని డబ్బులు జమ చేసి ఉంచింది మావయ్య ఇదిగో నేను దాచిన కొన్ని డబ్బులు ఈ డబ్బులతో మీరు మళ్ళీ బొగ్గు వ్యాపారం మొదలు పెట్టండి అబ్బా రమా నువ్వు అద్భుతం చేసి చూపించావు ఈ రోజు నీ కష్టంతో మన కుటుంబాన్ని నాశనం కాకుండా రక్షించావు ఇప్పుడు చాలా బాగా పని చేసుకుంటానమ్మా కాని ముందు ఒక గోదాం కడతా నీతి కష్టపడి శ్రద్ధతో చేసే పని ఎప్పుడు అద్భుతాలు చేస్తుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్